ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് പ്രകാശത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാരണ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് കുറെ ജി കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോ പ്രകാശത്തിന്റെ ആ സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ജി കെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലെൻസ് പിന്നെ മിറർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഈ ഏരിയ നമുക്ക് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് ജി കെ ഉണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നോട്ട് തരാം ആ പ്രകാശനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റെക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്ന നിർത്തി കേക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ പ്രകാശത്തിന്റെ കണിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹേജൻസ് ആണ് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ സൂപ്പേർട്ട് ആണ് പ്രകാശത്തിലേക്കാ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്കിയോൺസിനെ പറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയായിട്ടുള്ള ഇ സി ജി സുദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഇനി പ്രകാശത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് വേറെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കി പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അത് വേറെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്തു തരാം റെക്കോർഡ് തന്നാലും അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ലൈവ് എടുക്കണം എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ പ്രകാശത്തിന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് പ്രകാശം ഒരു മിനിസമായിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രതിഫലിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിപദനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി അതുപോലെ പ്രകാശം എന്റെ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചരിവ് വരും ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അപവർത്തനം നമ്മളിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു മീനുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു തവളയുണ്ട് നമ്മൾ മീൻ എയിം ചെയ്ത് മറ്റേ അമ്പ് വിടുന്ന പരിപാടി ചെയ്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തവളയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ചരിഞ്ഞു കിടക്കണം കേട്ടോ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന പാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് ഇത് വെള്ളം ചരിക്കും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രകാശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ എന്ന് സംഭവിക്കും പാതയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും ഇതിനെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ വെള്ളവും വായുവും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ഒരുപോലെ അല്ല രണ്ടും തമ്മിൽ പല പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ടേംസ് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിൻ വ്യത്യാസമാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ശബ്ദത്തിന് ഈ എന്താ പറയാ മാധ്യമവും ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ശൂന്യാകാശത്തേക്കൊക്കെ പോകണ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് പരസ്പരം സംസാരിക്കുക പ്രകാശം അങ്ങനെയല്ല ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ സൂര്യനിലെ ശബ്ദം നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഈ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശം അതിന്റെ പാത ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ പാത ഇതുപോലെ ചരിയും അതിന് യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ മാധ്യമത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ അതിലൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ കഴിവാണ് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഉള്ളത് എവിടെയാ വായുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യത
പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുറയുന്നു ഓക്കെ ഓരോ മാധ്യമത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അതിന്റെ അതിനെ പ്രകാശ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ദിശാവ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് അതിന്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് അപവർത്തനം ഓക്കെ ചരിഞ്ഞാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ പൊതുവിൽ ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് നോർമലി നേരെ പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഒബ്ലീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി ചേർത്താണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലെ പോയിന്റ്സ് ഇടകലർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി വായിക്കണം എല്ലാം മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാട്ടോ വായിക്കേണ്ട അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒബ്ലീക്ക് ആയിട്ട് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ പ്രകാശ സാന്ദ്ര പ്രകാശത്തിന് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് ചരിഞ്ഞു പതിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ എന്ത് വേണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ പ്രകാശ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് വ്യത്യാസവും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് ഒബ്ലീക്ലി ഫ്രം എ മീഡിയം ഓഫ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു എ മീഡിയം ഓഫ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലംബത്തിനാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതിന്റെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച അതിന്റെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന് ഇത് വായു എന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് വരാൻ ജരിക്കും അപ്പൊ വായുവിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ എന്തിനാ വെള്ളത്തിനാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരാൻ ജരിക്കും ഏ അപ്പൊ ഇതാ ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രേറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഏ അപ്പോ ഇതിന്റെ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലിനോട് അടുത്തോട്ടായിരിക്കും ലംബത്തിനോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞോടത്തേക്ക് പോവാൻ ചേർക്കേ അപ്പോ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞോടത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നോർമലിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലംബം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലംബം ഓക്കെ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ഉള്ളിടത്ത് വരുമ്പോൾ ലംബത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞോടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലംബത്തിന്റെ അകലേക്ക് പോകും മനസ്സിലായ സംഭവം മനസ്സിലായ നിങ്ങളിപ്പോ ആ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എന്താണ് വിശദീകരിച്ച് കൊളാക്കുന്നില്ല കുറച്ച് അപവർത്തന നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ അപവർത്തന നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പതന കോൺ അപവർത്തന കോൺ വിഭജന തലത്തിൽ പതന ബിന്ദുവിലൂടെ വരച്ച ലംബം ഇവയെല്ലാം ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും ഒരേ തലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേ അതായത് പതന കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശ പതന കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്ന കോൺ ഈ കോൺ പ്രതിപതന കോണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രകാശം അപവർത്തനം ചെയ്യുന്ന കോൺ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലംബം ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഒരേ തരത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു 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 നിയമം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ സൈൻ ഒന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് ഓക്കെ അതായത് പതന കോണിന്റെയും പ്രതിവർത്തന കോണിന്റെയും സൈൻ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ സൈൻ എസ് ഐ എൻ ഇ സൈൻ നമ്മള് പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രിഗ്രോമെട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യായിരിക്കും അതായത് സൈൻ ഐ സൈൻ ഇൻസിഡന്റ് കോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ റിഫ്രാക്റ്റഡ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും അതിന് ഈ സ്ഥിരസംഖ്യനോട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ഈ ഒരു നിയമത്തിന് സ്നെൽസ് ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നിയമത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്നെൽസ് ലോ എന്താണ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മലയാളത്തിലെ അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പ
മാധ്യമം മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വായുവാണ് അപ്പൊ വായുവിലെ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രകാശ പ്രകാശ വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്ലാസിലത്തെ പ്രകാശ വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു മാധ്യമത്തിന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിന് അപേക്ഷിച്ചുള്ള അപവർത്തനാങ്കത്തെ ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറയും അതായത് ഈ മാധ്യമവും ഈ മാധ്യമവും ഈ മാധ്യമത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ അപവർത്തനാങ്കം എന്ത് അതിനെ ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാങ്കം എന്നാണ് പറയാ ഇനി ശൂന്യതേനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ അപവർത്തനാങ്കത്തെ കേവല അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഏത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ വജ്രവും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ളത് അപവർത്തനാങ്കം എടുക്കാൻ വിചാരിക്കും അതിനെ ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറയും വജ്രവും വായുവും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും വായുവും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസും വായുവും ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള അപവർത്തനാങ്കം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കേവല അപവർത്തനാങ്കം ആപ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരു അപവർത്തനാങ്കം പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് അപവർത്തനാങ്കം ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും സാധാരണഗതിയിൽ ആപ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എല്ലാവരും പറയാം കേവല അപവർത്തനാങ്കാണ് പറയാ അതായത് ഒരു മാധ്യമം വായുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള അതുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള അപവർത്തനാങ്കത്തെയാണ് കേവല അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറയാം അഥവാ ആപ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അപവർത്തനാങ്കം എന്താ പറയാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ആപ്സോട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാക്വം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കം അന്ന് സീൻ എടുക്കുന്നു പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ ഏത് മീഡിയ ആണ് ഇപ്പൊ വജ്രം ആണെങ്കിൽ വജ്രം അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സി ബൈ വി വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വാട്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ എയർ വാട്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വാട്ടറിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി നോക്കും ഓക്കെ ഏ വാട്ടറിൽ എന്താണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി നോക്കും അതെന്താണ് വി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെ ഇനി എയറിൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി നോക്കും സി ആണ് സി ബൈ വി ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ വാട്ടറിന്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടുക മനസ്സിലായ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമല്ല ഒരു ഒരു മീഡിയ എന്താ ഇറേസർ കിട്ടാതെ ആ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഇപ്പൊ എന്ത് മീഡിയ പറയാ നോക്കട്ടെ ഞാന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജെല്ല് ആ ജെല്ലിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കി എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജെല്ല് ഒരു സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ജെല്ല് ആ ജെല്ലിൽ കൂടെ പ്രകാശം എക്സ് വേഗതയിലാണ് കടന്നു പോവാ എക്സ് വേഗതയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേഗത എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താ യെസ് സി ബൈ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സി ബൈ എക്സ് ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശിക സ്വാതന്ത്ര്യത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സ്വാതന്ത്ര്യത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോണാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ഓക്കെ ഈ അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവാതെ നേരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജലത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മളിതൊരു തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ ഡിസ്കഷൻ എന്തോ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇഞ്ചി കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണില് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയ
താഴെ വെള്ളം മുകളിൽ വായു ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ പതിക്കുന്നു അതെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഭവം പോകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ പതനകോണം എന്ന് പറയണത് ഈ പതനകോണം എന്ന് പറയണത് മാറി ഇങ്ങനെ അപവർത്തന കോണിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോവാണ് പ്രകാശം ഓക്കെ വേറൊരു കളർ എടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എനിക്ക് വേറെ കളർ കിട്ടിയില്ലല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരാനായിട്ട് ഒരു ഈ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ നോക്കുക ലംബവുമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ പോവാതെ ഇങ്ങനെ പോവാതെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കാനായിട്ട് ഒരു കോണ് വരില്ലേ അതിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് എന്ന് പറയാം ജലത്തിന് ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സിൽ കൂടുകയാണ് ജരിക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിൽ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ വരും ഇതിനെയാണ് പൂർണ്ണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ ഒരാശം കൂടി പറയണോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാശം കൂടി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ആർക്കും മീനു മീനുവിന് മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയണോ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ സമയം കളയല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോകാം ആ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്കിത് വായിക്കാം പ്രകാശരശ്മി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ സി പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയോടത്ത് നിന്ന് കേട്ടാ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏഹ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് ഇവിടെ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ പതന കോണാണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ വെള്ളത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ജലത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം പറയുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നമ്മളുടെ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നോക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മുടിയുടെ അത്ര ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലം നടത്തി ഇതിങ്ങനെ പ്രകാശം പോകും ഇവിടെ ഒക്കെ പതിക്കും ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ പ്രകാശം പോകുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രകാശിക നാരുകളാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് അതിനുള്ള എന്താന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കണമെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗം രോഗനിർണയത്തിനും ശരീരത്തിൽ മരുന്നുകളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തും ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തും വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പി വൈ ക്യു ഈ ഏരത്തെ കാണിച്ചു തരാം ഈ പി വൈ ക്യുലേക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യത്തെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എൻട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊരു റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ് നടത്താൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് എനർജി ലോസ് ഇസ് ത്രൂ ഡ
നിജി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാള് ഡിസ്പേഴ്സിന് എന്താന്ന് അറിയാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങണത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ പറ്റി നമ്മൾ എസ് ടി കൂടി ഒരു ബോക്സേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞു നേരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് പ്രശ്നം ആ ഇതാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാം അതായത് ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ്രംസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് സംഭവം നോട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വയലറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിഗോ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വയലറ്റിനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെഡിന് കുറച്ച് ദൂരം സംഭവി സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എഫക്ട് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയതിന് കുറവായിരിക്കും റെഡ് ലൈറ്റിന് കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ഇത് വേവ് ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ലൈറ്റ് പല രൂപത്തില് പല ഇതായിട്ട് വേറെ പിരിയും ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിജീവിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് കാരണം എന്താ റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ സന്ധ്യ സന്ധ്യയുടെ സമയത്ത് സന്ധ്യാ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കളർ എന്താ റെഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ സന്ധ്യാ സമയത്തൊക്കെ കാണുന്ന കളർ റെഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് റെഡിന് റെഡും അതിനുള്ള കളേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സന്ധ്യാ സമയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ആ സമയം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് റെഡിന് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വായുവിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് വിസരണം അഥവാ എന്താണ് പറയാ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് ഡിപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേവ് ലെങ്തു ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏ അക്കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൽ പി എസ് സി ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കറക്റ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് On a refractive index of the medium. On the refractive index of the medium. Okay. That is the dispersion of the wavelength. Light in the wavelength is dependent on the wavelength. Okay. Refractive index is dependent on the wavelength. Okay. This statement is correct. Okay. This statement is correct. That is the same thing. The dispersion of the wavelength is the same thing. The dispersion of the wavelength is the same thing. The dispersion of the refractive index is the same thing. The dispersion of the refractive index is the same thing. കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തില് സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ മീഡിയം ഓക്കെ ശ്രാവണിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഒന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഡിസ്പേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ മലയാളത്തിൽ എന്താണെന്നറിയോ ഡിസ്പേഴ്സിന്റെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകീർണനം എന്നാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വെള്ള ലൈറ്റ് നമ്മൾ ധവള പ്രകാശത്തിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ
നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഫോർ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി ഫോർ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയം ഇത് ആക്ച്വലി ഡിസ്പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചില പ്രകാശങ്ങൾ ഇപ്പൊ മഞ്ഞ പ്രകാശം മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താ കടങ്ങിയതാണ് രണ്ട് ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കും ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് പിരിയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവും ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ദർ വിൽ നോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ലോസ് വെൻ വി യൂസ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരൊറ്റ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ മോണോക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ കളറുള്ള ലൈറ്റ് അതിന് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാവേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് പോലത്തെ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പി എസ് സി പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നൊരു നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കണം എത്രമാത്രം ഡീപ്പായിട്ട് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഹിസ്റ്ററി കേൾക്കുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മാക്സിമം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് തന്നെ വരാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്ക കുറെ പേരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സയൻസ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയണ അവരോട് പലരും കയറിയില്ല കുഴപ്പമില്ല റെക്കോർഡിങ് കാണട്ടെ ആ ഇനി നമുക്ക് ദർപ്പണങ്ങളെ പറ്റി നോക്കാം ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മിററ് അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണാടികളെയാണ് ദർപ്പണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മിനിസ് ഉള്ള പ്രക പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടിയിട്ട് പ്രകാശം പ പ്രതിപദിക്കുമ്പോ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും പതന കോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വന്ന് പതിക്കുന്ന കോണാണ് പതന കോൺ പ്രതിപതന കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പതിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കോണാണ് പ്രതിപതന കോൺ ഓക്കെ മീറ്റിംഗ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എൻഡ് ആവും പക്ഷെ ഞാൻ മീറ്റിംഗിന്റെ ലിങ്ക് ഇടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കാരണം കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും മിനിസ ഉള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും ഓക്കെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ പതന കോണിലേക്ക് വല വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ തലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഷെയ്പ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ക്രമരഹിതമായ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പ്രകാശം വീഴുമ്പോ അതിന് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും ഒന്നും സെയിം ആയിരിക്കുന്നതില്ല പല പോലെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ മിനിസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം ഇതേ ക്രമപ്രതിപദനം എന്ന് പറയും ഒരേപോലെ പതന കോണും പ്രതിപദന കോണും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രമരഹിതമായ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ മിനിസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം ഇവിടെ പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാശം ഒരു ക്രമരഹിതമായ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ക്രമരഹിതമായ പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുന്നു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി പ്രതിപദന സംഭവിക്കുമ്പോൾ പതന കോണും പ്രതിപദന കോണും തുല്യായിരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിസരിത പ്രതിപദന സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്രമരഹിതമായ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ വിസരിത പ്രതിപദനം കാരണം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല പ്രതിപ പ്രതിബിംബം കിട്ടില്ല ഓക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ
the incident ray the no the incident ray the normal at, uh, of the incident and the reflected ray lie in the same plane adha nammude malayalathile nerthe parannille adhaayathu ee parana padana konum pradipadana konum idine varikkana lambo ellam thanne oru plane il aayirikkum oru thalathil aayirikkum okay idu rendu aanu nammude law ennu parayunnathu okay padana endana reflection pradifalathinte നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രതിബിംബങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രതിബിംബങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകും ദർപ്പണങ്ങളിലേക്ക് പോകും ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിറേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ലെൻസും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്താ എന്താണ് ഈ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചുമലിലോ സ്ക്രീനിലോ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരവും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും നേരിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ പ്രതിബിംബമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം അപ്പൊ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറ്റും ഒന്ന് ചുമറിലോ സ്ക്രീനിലോ അളക്കാൻ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഒരു ഇത് അളക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും ഉം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായാ ഉം മനസ്സിലായാ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ അടിക്കാറില്ലേ ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏർ അതിന്റെ ഉയരമൊക്കെ അടക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഏർ ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയെന്ന് ചരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിഴലല്ല ഒരു ഒരാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കാൻ ചരിക്കും ആ ലൈറ്റിന്റെ സംഭവം ഒക്കെ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയും ഇതിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഏർ ഉയരവും അളക്കാൻ കഴിയില്ല ഉം ദർപ്പണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രതിബിംബം കാണാൻ പറ്റുക ഉം ദർപ്പണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രതിബിംബം കാണാൻ പറ്റുക ഉം അതായത് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നത് അവിടെ ആ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ അത് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഉം പക്ഷെ ഈ കണ്ണാടിയിൽ നിൽക്കണ നമ്മളെ എവിടേക്കെങ്കിലും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു ചരിക്കും അതെന്തായി യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമായി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ സംഭവം മനസ്സിലായോ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബോ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബോ എന്താണ് കാരണം ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കണേ എന്താണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഓക്കെ ഇനി സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധാരണ ദർപ്പണമാണ് സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഖം നോക്കാം പിന്നെ കാലഡോസ്കോപ്പ് എന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ണാടികൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വളപ്പോട്ടോ കുഞ്ഞു മണികളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലൊക്കെ കാണും ഏഹ് പെരിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ പോകും മുകളിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പെരിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ മുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അയാളെ ഒരു പെരിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കാലഡോസ്കോപ്പ് പെരിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് സമതല ദർപ്പണമാണ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപരിതലം എങ്ങനെയാണ് സമമാണ് അല്ലെ സമമാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ദർപ്പണത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സമതല ദർപ്പണത്തില് ഏഹ് നമ്മള് കുറച്ച് ലോസ് പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താണ് ഏർ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും ഈക്വൽ ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുവൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സമതല ദർപ്പണം ഉണ്ട് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രകാശ സ്രോതസ് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചു ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് സമതല ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പതിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ദേ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രതിബിംബൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വന്ന് പതിച്ചത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആ പ്രതി പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്നില്ലേ അതായത് ഈ പതനം എന്ന് പറയണത് ഈ പ്രകാശ സ്രോതസ് എന്നുള്ള രശ്മിയാണ് പ്രത
ആ പ്രകാശം പ്രതിഫലിച്ച് നമുക്ക് കണ്ണിലോട്ട് എത്തുന്നു ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് അപ്പോ പതന കോണാണ് ഇത് പ്രതിഫലന കോണം ഒരു രശ്മി അല്ലല്ലോ വന്ന് വീഴുക ഒന്നിലധികം രശ്മികൾ വന്ന് വീഴും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രതിപതിച്ച് ഇവിടേക്ക് വന്ന് വീഴും പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവും എവിടെയാ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവും എവിടെയാ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സംഭവം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാം പേഴ്സ്പെക്ടീവില് ഇതിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദർപ്പണങ്ങൾ വെക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക ആംഗിളുകൾ വെക്കുമ്പോ കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ എണ്ണം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഓരോ ആംഗിളില് നിങ്ങളുടെ പ്രകാശ സ്രോതസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് എത്ര കോണളവിലാണ് വെക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ രൂപപ്പെടാം ഓക്കെ കോണളവിൽ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോണളവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഇപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ല വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കുകയും വേണ്ട നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇത്ര ആവശ്യം മതി നമ്മൾ എന്തായാലും ഫിസിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ലോ ഏഹ് ശാസ്ത്രജ്ഞരാവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ എന്താവേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ തന്നെ മേടിച്ചോളാ രാ ഫ്രീ അല്ല കുട്ടിയെ അതിന് നൂറ് പേര് കയറേണ്ട മീറ്റിംഗിന് പതിനൊന്നായിരം രൂപയുണ്ട് പിന്നെ ആ പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള പ്ലാൻ അത്രയും കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോരാ നോക്കാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ റവന്യൂ വരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂമിന്റെ പ്രീമിയം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കേട്ടാ ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം പ്രതിബന്ധന താളം അല്ല കേട്ടോ എഴുതിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതാണെ സോറി തലം പ്രതിബന്ധന തലം എന്ന് പറയണത് ഗോളീയ ആകൃതിയിൽ ഉള്ള ദർപ്പണങ്ങളെയാണ് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയാ അതായത് ഈ ദർപ്പണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏർ അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരു ഗോളാഞ്ചരിക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ആരോ മൈക്ക് മൈക്ക് മീട്ടാക്കാത്തതുണ്ട് എന്ന് മീട്ടാക്കട്ടെ എല്ലാരും ആ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മിററേഴ്സിനെ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടുള്ളതിനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയാ കോൺകേവ് മിറർ എന്നാണ് പറയാ നിങ്ങള് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും അതുപോലെ വാഹനങ്ങളിൽ പൊതുവേ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിറേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ റിവ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏഹ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് യെസ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ ആ കോൺകേവ് ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് പുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കേവ് ഉണ്ടല്ലോ കേവ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുഹ അപ്പൊ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഗുഹ പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
ഇനി മേക്കപ്പ് മിററ് കാറിലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് കാറിലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടാ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥമോ വിദ്യവുമായ പ്രതിബ പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് നമുക്ക് കോൺവെക്ട് കോൺകേവ് മിററിൽ കിട്ടാം യഥാർത്ഥമോ വിദ്യയോ ആവാം മീൻസ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചില്ലേ എന്താണ് സിനിമാ പ്രൊജക്ടറുകൾ എന്ന് സിനിമാ പ്രൊജക്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിബിംബം ഒരു വാളിൽ എങ്ങാനും പതിപ്പിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മിററേഴ്സ് എന്താണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് യെസ് അതെ ഏ റിയൽ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏ അല്ലെ അപ്പൊ വിദ്യയും ആവാം പലപ്പോ ചിലപ്പോ വിദ്യയും ആവും ചിലപ്പോ ഇതുമായിരിക്കും ഓക്കെ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഏ ഈ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് മിററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ എഴുതണ നേരത്ത് നമ്മളുടെ ചെറുതായി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് നമ്മൾ കുത്തും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ സെക്കൻഡെ ഷേവിംഗ് മിററ് ഷേവിംഗ് മിററിൽ ഇത് എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഷേവിംഗ് മിററ് ആയിട്ട് കോൺ കേവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാളും വലുത് ആയിരിക്കും വസ്തുവിനേക്കാളും വലുത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വസ്തുവിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിബിംബം കാണേണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണമായിരിക്കും കോൺ കേവ് ദർപ്പണമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പൊ ഡെന്റിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഡെന്റിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ഏതായിരിക്കും ഡെന്റിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം പുള്ളിക്ക് വലുതായിട്ടല്ലേ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം ഒരു പക്ഷെ നിവർന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തലകീഴതായിരിക്കും തലകീഴുള്ളതായിരിക്കും ഇതൊരു മാതിരി മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥക്കാർ പറയുന്ന പോലെയാണ് യഥാർത്ഥവും വിദ്യവും ആവാം തലകീഴായതോ നിവർന്നതോ ആവാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്ത് വസ്തുവിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും കേട്ടോ കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിപാദന തലം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ദർപ്പണങ്ങളാണ് ഓക്കെ അയ്യോ തുമ്മല് തുമ്മല് പ്രതിപാദന തലം പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ദർപ്പണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഈ തൈ ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ വെള്ളം ഇല്ല മാളയത്ത് എന്തോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വീടും തുറച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇതെല്ലോ അലർജി വരും ആ അപ്പൊ പ്രതിപാദന തലം പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോൺ വെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളില് റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ടോർച്ചർ റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കോൺ കേവ് ആണ് ഇത് കോർക്കണം കേട്ടോ സൺഗ്ലാസുകൾ റിവ്യൂ മിറർ ഇവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺ വെക്സ് ആണ് സൺഗ്ലാസും റിവ്യൂ മിററും ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ വീക്ഷണ വിസ്തൃതി കുറ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ദർപ്പണത്തില് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലേ മനസ്സിലായ ഉം അതാണ് വീക്ഷണ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റോട്ടിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഈ റിവ്യൂ മിററിൽ കുറെ വാഹനങ്ങളെയൊക്കെ കാണണ്ടേ കുറെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ എല്ലാത്തിനെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുഞ്ഞായിട്ട് കുറെ വാഹനങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എപ്പോഴും നിവർന്ന പ്രതിബിംബാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മിഥ്യാ പ്രതിബിംബാണ് കിട്ടുക പ്രതിബിംബം വസ്തുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് എന്തിന് കഴിയും കോൺവെക്സ് മിററിന് കഴിയും കാരണം എന്താണ് കിട്ടുന്ന പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനേക്കാളും
പി പോൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പോൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ടേമിലോട്ട് പോവാം വക്രതാരം നമ്മുടെ ഈ ഇതിപ്പോ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ഈ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു 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 ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗോളത്തിന്റെ ആരത്തിനെയാണ് വക്രത ആരെന്ന് പറയാം അതായത് ദേ ഇതിപ്പോ കോൺ കേ വാഞ്ചരിക്ക് കോൺ കേ വാണിങ്ങ ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇരിക്ക ഇത് മൊത്തത്തില് തീർത്ത് വരയ്ക്ക തീർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ആരമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ദർപ്പണത്തിന്റെ വക്രത ആരം ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായില്ലേ വക്രത ആരം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വക്രത ആരം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പോൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കേട്ടാ ഇനി മുഖ്യ അക്ഷം ഓ കറക്റ്റ് ദിവസം തന്നെ അലർജി മുഖ്യ അക്ഷം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുതരുമോ ഞാൻ അത് കുളിച്ച് എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ദർപ്പണത്തിന്റെ നടുക്ക് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയാണ് മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ താങ്ക് യു ശ്യാമലി വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോളി അതായത് അതെ നമ്മുടെ ദർപ്പണം ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണാണ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ തീർത്ത് വരച്ചതാണേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളറിൽ വരച്ചു തരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും കളർ മാറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഓക്കെ ഇത് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഈ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിഫല തരത്തില് നടുക്കുള്ള ബിന്ദു ഈ ബിന്ദുവിന് എന്താ പറയാ ഈ ബിന്ദുവിന് എന്താ പറയാ വേഗം ഭയം പറഞ്ഞേ സമയങ്ങളായാല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് സൂമൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും വേഗം വേഗം പറഞ്ഞാൽ തീരും ആ അതിനെ നമ്മൾ പോൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് വൃത്തത്തിൻ ഈ ഗോളത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഓക്കെ ഈ ഗോളത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഇവിടം വരെ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ ഈ സാധനത്തിന് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച വരേനെ അതിനെന്താ പറയാ വക്രത ആരം വക്രത ആരം ആറെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പോളിലൂടെ ഈ പോൾ ഇവിടെ അല്ലേ ഏഹ് പോള് ഇതിവിടെ കേന്ദ്രം ഏഹ് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖേനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്നറിയോ മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയും ഓക്കെ മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയും ഇത് ദർപ്പണത്തിന് ലംബമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഏഹ് ദർപ്പണത്തിന് ലംബമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഫോക്കസിലോട്ട് പോകാം ഫോക്കസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഫോക്കസ് പഠിക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദർപ്പണങ്ങളുടെ ലെൻസിന്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോഴും ഫോക്കസ് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺ കേവ് ദർപ്പണം വിചാരിക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ കേവ് ദർപ്പണം ഉണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺ കേവ് ദർപ്പണം ഇത് ഇതേ നോക്കിയേ ഒരു മുഖ്യ അക്ഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ദർപ്പണത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ രശ്മികൾ വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ രശ്മികൾ വന്ന് പതിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ഈ രശ്മികളൊക്കെ വന്ന് പതിച്ച ശേഷം പ്രതിഫലിക്കണ്ടേ പ്രതിഫലിക്കണ നേരത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മനസ്സിലായ ഏ അതായത് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ അതായത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ സമാന്തരായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് ഈ രശ്മികളൊക്കെ സമാന്തരായിട്ടാണ് വരുന്നത് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ പ്രതിഫലനത്തിന് ശേഷം ദർപ്പണത്തിന് മുന്നിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോൺകേവും അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസ് എന്താണ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് അല്ലെ ദർപ്പണത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഇനി കോൺവെക്സിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺവെക്സിന് വേറെ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക കോൺവെക്സ് വരച്ചു തരാം പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിരിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ കോൺവെക്സ് ഇ
ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ഇവിടെ പോളുണ്ട് പോളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുഖ്യ അക്ഷമുണ്ട് ഓക്കെ മുഖ്യ അക്ഷമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയാം കോൺവെക്സ് അർപ്പണത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് കുറെ രശ്മികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴും കുറെ രശ്മികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴാണ് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയോ ഒരു ബന്ധൂല് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്ന് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഇത് പോവാ അതായത് അവിടെ ഒരു പാറ എടുക്കട്ടെ എന്താ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് യോജിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ തരത്തിൽ അകന്ന് പോകുന്ന പോലെയാണ് അകന്ന് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായ മറ്റോടത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് യോജിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് അകന്ന് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ കോൺവെക്സ് തർപ്പണത്തിൽ മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ സമാന്തരമായി വന്ന് പതിക്കുന്ന രശ്മികൾ പ്രതിഫലനത്തിന് ശേഷം ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇതാണ് ആര് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് തർപ്പണത്തിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാ ആ മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പടം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വരച്ച ഫോട്ടോ പടം പോലെയല്ല നല്ലൊരു പടം ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ നോക്ക് ഈ തർപ്പണം എന്താ ഈ തർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് ആണ് കോൺകേവില് പാല റേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസിൽ വന്ന് കൂടിച്ചേരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഏഹ് കോൺവെക്സ് ആവുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ പ്ലസ് ടു പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വക്രത ആരം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് അപ്പൊ വക്രത ആരം ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എഫ് ആണ് വക്രത ആരം ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എഫ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഇല്ലേ വേറൊരു കളർ എടുത്തിട്ട ഇവിടം വരെയാണല്ലോ ഫോക്കസ് ദൂരം ഇത്രയും തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് എത്തും ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് മനസ്സിലായ ഈ ഫോർമുല മനസ്സിലായ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും കിട്ടണം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ഓക്കെ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഈ ഒരു ടേബിള് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവലിന് പല സ്ഥലത്തും വെക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് വായിച്ച് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിററില് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലെയിൻ മിററിൽ എങ്ങനെയാ ഇമേജ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ണാട് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെയാ നമ്മളെ കാണണേ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിലാണല്ലേ ഇമേജ് ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ മിറർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫ്രം ദ മിറർ ആർ ഈക്വൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കണ്ണാടിയിലേക്കും കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇമേജ് എന്താണ് വിർച്വൽ ആണ് ഇറക്ട് ആണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണാടി നോക്കണതായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മളൊരു കണ്ണാടി പോയി നോക്കാൻ ചേരിക്കി നമ്മളൊരു കണ്ണാടി പോയി നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെ കാണാ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പോലെ തോന്നും അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി കാണുന്ന പോലെ തോന്നും നമ്മുടെ സെയിം സൈസ് അല്ലേ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് തലകരുത്തിട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കോൺവെക്സ് മിററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ ഏ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണത് പോളിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന്റെ ആ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് എവിടെ വരുന്നതെന്ന് ഓ
ആ നീ വെറുതത് അതന്നെ അതന്നെ നീ വെറുതായിരിക്കും ഏർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ മിദ്യായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ചെറുതുമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കോൺകേവ് പിററാണുള്ള പ്രശ്നക്കാരൻ കാരണം എന്താണ് കോൺകേവ് പിററില് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഏർ മിദ്യായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തല കീഴായതായിരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിവർന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ആവാന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചത് നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിൽ എങ്ങ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണോ ഒരു ഇത് ഇരിക്കണ എന്തായിരിക്കും വല്ല അകലെയുള്ള വല്ല ശനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഗ്രഹമോ ഒക്കെയാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഇമേജ് കോൺകേവ് മിററിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഫോക്കസിലാണ് രൂപപ്പെടുക ഓക്കെ ഫോക്കസിലാണ് രൂപപ്പെടുക സ്മോൾ ആയിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സാധനം ഫോക്കസിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും തലകീഴായതായിരിക്കും കേട്ടോ തലകീഴായതായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇനി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സെന്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കോൺകേ മിററിൽ സെന്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിന്റെയും സിയുടെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഫോക്കസിന്റെയും സെന്ററിന്റെയും നടക്കായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം വരുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും സ്മോൾ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് പക്ഷെ എഫിന്റെയും സിയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സിയിൽ വെക്കാൻ ചേരക്കി സിയിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് വരുന്നത് സി തന്നെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ സൈസിൽ തന്നെ വരും റിയൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ തലകീഴായതായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കേസിലും തലകീഴായത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി സിയുടെയും എഫിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് വെക്കാൻ ചേരക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്തിന്റെ ഇമേജിന്റെ ബിയോണ്ട് സി ആയിരിക്കും വലുതായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും തലകീഴായതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസിലാണ് സാധനം വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിബിംബം കിട്ടില്ല പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫോക്കസിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫോക്കസിന്റെ പോളിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിററിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയിരിക്കും വളരെ വലുതായിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ തല പൊക്കി എന്നാണ് നിവർന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക വരച്ചു പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ കാരണം ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഒരു തവണ ഒരു തവണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വരുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല പ്ലസ് ടു കാരണം നീറ്റിന് വരുന്ന എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ പോലെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ പറമ്പ് ിലുള്ള അടുത്ത ടേബിൾ നോക്കാം ആ ഇത് ദർപ്പണ അതിന്റെ സ്ഥാന സവിശേഷതകൾ ഇത് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ സമതല ദർപ്പണം ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലത്തിന് തുല്യമായി ദർപ്പണത്തിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഏഹ് പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവിന്റെ അതേ വലുപ്പമായിരിക്കും ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖം നോക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺ വെക്സ് ദർപ്പണം അയ്യോ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം എവിടെയാണ് സാധനം ആ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെറുതും മിഥ്യയും നിവർന്നതും ആയിരിക്കും ചെറുതും മിഥ്യയും നിവർന്നതും ആയിരിക്കും മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ചെറുതും മിഥ്യയും നിവർന്നതും ആയിരിക്കും റിയർ വ്യൂ വിറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇനി കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ വളരെ അകലെയുള്ള പ്രകാശ രശ്മികളെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഈ ഒരു സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് ഡോക്ടർ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ ചികിത്സാ രംഗത്തൊക്കെ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഈ ഒരു സവിശേഷത
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ടോർച്ച് റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് ടോർച്ച് റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണ് മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് അകലേക്ക് വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഏഹ് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ വേണ്ടത് ഏഹ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ സമാന്തരമായിട്ട് അകലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോർച്ചിൽ റിഫ്ലക്ടർ കാറിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കോൺകേവ് തപ്പണത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഇത് നോക്കാം മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വളരെ വളരെ വലുപ്പത്തിൽ നിവർന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബം രൂപകരിക്കുന്നു അതായത് മുഖ്യ ഫോക്കസിന് പോളിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വളരെ വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും നിവർന്നതുമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷേവിംഗ് മിറർ ഉണ്ടല്ലോ ഷേവിംഗ് മിറർ ഷേവിംഗ് മിററിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് മിറർ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഏഹ് ഷേവിംഗ് മിററിലും മേക്കപ്പ് മിററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ദർപ്പണ സമവാക്യം പഠിക്കാം നമ്മള് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം ഉം യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതിബിംബത്തിലേക്ക് ഉള്ള ദൂരം വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരവും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഈ കോൺകേവിന്റെ ഒക്കെ ഇതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ദർപ്പണങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലിപ്പോ സ്വഭാവം ഒക്കെ നിർണയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ ഏഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അല്ലേ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രതിബിംബം എവിടെ വരുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എന്ന് പറയാം ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദർപ്പണം ലെൻസ് എന്നിവയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ദൂരം അളക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ആക്സിസുകളിലെ അതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദർപ്പണത്തിന്റെ മൂലബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോള് അതിനെ ഓ ആക്കി വെക്കുന്നു എല്ലാ അളവുകളും ഈ ഒറിജിനൽ നിന്നാണ് അളക്കേണ്ടത് അതായത് പോളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അളവുകളും എടുക്കേണ്ടത് ഏ ഓക്കെ അതൊരു റൂളാണ് ദർപ്പണത്തിന്റെ പോളിൽ നിന്നാണ് അതാണ് മൂലബിന്ദുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദൂരവും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഓയിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് അളക്കുന്നവ പോസിറ്റീവും എതിർ ദിശയിൽ അളക്കുന്നവ എന്താണ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും പോളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് അളക്കുന്നവ പോസിറ്റീവും എതിർ ദിശയിൽ അളക്കുന്നത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും എക്സ് അക്ഷത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് എന്താണ് പോസിറ്റീവും താഴോട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ നമ്മള് ഈ കോൺകേവ് മിറർ പഠിച്ചപ്പോ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഫോക്കസ് അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഇടത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഏഹ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആവുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏഹ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആവുമ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏഹ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഇവിടെ വന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന പോലെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏഹ് അപ്പൊ കോൺവെക്സ് മിററിലെ ഫോക്കസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വലത്തോട്ടായത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ഒന്നുകൂടി പറയും എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ ദർപ്പണം 
അല്ല കോൺ കേവ് തർപ്പണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇടത്തോട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മുമ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് എടുക്കണം അല്ലെ ഏ ആ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് വരുന്നത് ഇവിടേക്കല്ലേ ഏ അപ്പൊ ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ എന്താണ് എന്താണ് എടുക്കണം മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്നിങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കൂട്ടാൻ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മൈനസ് എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയാലല്ലേ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ പലപ്പോഴും തെറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പഠിക്കാനുണ്ട് ആവർത്തനം ഉം ആവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും വസ്തുവിന്റെ ഉയരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വസ്തുവിന്റെ ഉയരമാണ് ആവർത്തനം വസ്തുവിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുവിന്റെ ഉയരം ഛേ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വസ്തുവിന്റെ ഉയരം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം എച്ച് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വസ്തുവിന്റെ ഉയരം ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ദൂ വസ്തു വയ്ക്കുന്ന ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് മൈനസ് വി ബൈ മൈനസ് യു എന്നൊരു ഫോർമുലയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മൈനസ് വി ബൈ മൈനസ് യു എന്ന് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ വി എന്താ സാധനം വി വി എന്താ സാധനം വി എവിടേക്കുള്ള അകല ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മറ്റത് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ മീറ്റിംഗ് പിന്നെയും എന്റ് ചെയ്യാറായി നാപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഇതേ നോക്ക് ഇതില് പ്രതിരൂപത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഫോക്കസ് ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദർപ്പണത്തിന് മുമ്പിൽ വസ്തു വ്യത്യസ്ത സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വി യു ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അപ്പോ പ്രതിരൂപത്തിന്റെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ പ്രതിരൂപത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് തലകേടായതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ നിവർത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഈ പി ഡി എഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നോക്കാതെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഒരു ഫോക്കസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺകേവ് ധർമ്മണത്തിന്റെ മുമ്പിലായി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു വസ്തു വയ്ക്കുന്നു പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം ആവർത്തനം എന്നിവ കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോക്കസ് ദൂരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇനി വി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവർത്തനം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമല്ലോ മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് നമ്മുടെ ആവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഉത്തരാം ദേവ് ആൻസർ വണ്ണും ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കാതെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷെ നടക്കില്ല ആവർത്തനത്തിന്റെ ഫോർമുല പറഞ്ഞേ ഇമേജിന്റെ വലിപ്പം വെച്ചിട്ട് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഇമേജ് ബൈ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ആവർത്തനത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഈ ഇത് ഒന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ എച്ച് ഐയും എച്ച് ഒയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആവർത്തനം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോ വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പവും പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലിപ്പവും എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം ആവർത്തനം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഞ്ചായിരിക്കേ ഏഹ് അപ്പൊ അതായത് ഈ അംശം അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായിരിക്കണ്ടേ അതായത് ഇമേജിന്റെ വലിപ്പം വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ആവർത്തനം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായ പ്രതിബിംബം വസ്തുവിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായാലല്ലേ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായി വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വലുതാവേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് വലുതാവേണ്ടത് അതായത് ഒബ്ജക്ട് വലുതായിരിക്കണം ആവർത്തനം ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായാൽ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലിപ്പം വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി
ഇത് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞ് തന്നാ മതി കേട്ടോ ഞാനത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഇനി ഇത് നോക്കേ കോൺവെക്സ് തർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന ഇത് എപ്പോഴും ചെറുതും നിവർന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉം അപ്പൊ ഈ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ വരുന്ന പ്രതിബിംബം പ്രതിബിംബം പിന്നിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ വാഹനങ്ങൾ വളരെ അകലത്തിൽ താഴ്ന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദ ആപ്പിയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദ ആപ്പിയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ഇവിടെ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പി വൈ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ വായിച്ചു തരാം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എ കോൺകേവ് മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഹൗസ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺകേവ് മിറർ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കോൺകേവ് മിറർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ എങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് പി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ ഒരു മിററ് നമ്മള് പകുതി ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചു അപ്പൊ ഇതേ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗം ഇല്ല മാച്ച് തരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത്ര മാത്രമായി മാറി ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒരു കഷ്ണം ഒരു സെക്ടർ പോലെ ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് മാറി ഇത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ മിറർ ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പളും സെയിം തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ചസ് ടു എഫ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ചസ് ടു ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ടു ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും തെറ്റാണ് ഓക്കെ ടൂവും ത്രീയുടെയും കാര്യം എന്താണ് ടൂവിന്റെയും ത്രീയുടെയും കാര്യം എന്താണ് ഒന്നും നാലും തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്നും നാലും തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആക്ച്വലി കാരണം എന്താ ഒന്നും നാലും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസിന് മാറ്റം വരുമോ ഫോക്കസിന് മാറ്റം വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫോക്കസിന് മാറ്റം വരുമോ ഇല്ല ഫോക്കസിന് മാറ്റം വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം ആ ഇത് ലെൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അറിയാണ്ട് മാറ്റി വെച്ചതാ അപ്പോ ഫോക്കസിന് മാറ്റം വരില്ല ഇത് ഇത് നോക്കി കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാലേ ഡിഗ്രി ലെവലില് നമുക്ക് സയൻസിന് അടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ അപ്പോ ഈ ലെവലില് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു 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 പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സാധാരണ എൽ ഡി ടി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് പോവേയുള്ളൂ ഇതുപോലെ കുത്തി ഇരുത്തി ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കില്ല ഓക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല റിസർവേഷൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല സയൻസിന്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ സയൻസിന്റെ മാർക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ബാക്കിയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടേഴ്സ് സയൻസിലാണ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇതിലൊക്കെ സാധാരണ കുറെ ജി കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഹ് ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ലെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്റെ പ്ര
ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് 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 കേട്ടാ